ஹே ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு திலாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பிஸ்பெல்லா பாத் அதாவது சாம்பார் சாதம் தான் அவங்க எல்லாேருக்கும் நான் செஞ்சு கட்ட போகிறேங்க அதுக்கு வந்து நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றரை கப் பச்சரிசியும் முக்கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பும் எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயம் மூணு தக்காளி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலி கிலோ அளவுக்கு கோசும் பட்டாணியும் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி எல்லாம் காயும் போட்டு செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் கோஸ் அண்ட் பட்டாணி மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தாலிப்புக்கு தேவையான பா கடுகு வெந்தயம் அதெல்லாம் சரி வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஈஸி அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான சாம்பார் சாதம் சரி அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இது நம்ம வந்து குக்கரில் தான் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா குழைய இது வெந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும் இந்த விசுவில் பாத் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக்கர் இங்கே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டேங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கீ விட்டுக்கலாம் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் தான் விட போகிறோம் கடைசியாக வேணால் நம்ம இறக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் போனால் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு குழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் இதில் வந்து நல்ல காஞ்சதும் நம்ம வெந்தயம் பொதுவாகவே நான் சாம்பார் ரசம் எது தாளிச்சால் எல்லாமே மேக்ஸிமம் தாளிப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறது உண்டு ஸோ வெந்தயம் போட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போடுறேங்க கடுகில் நல்ல கொடியட்டோம் கடுகு அதுக்கப்புறம் மூணு நாலு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நெய் இந்த எண்ணெயோட இந்த மிளகு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்ல வ கடுகுலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வெடிக்குதுங்க அப்போ ரெண்டு காய மிளகாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒவ்வொரு வெங்காய தக்காளி காயெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காய் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து கலர வேண்டியிருக்கா ஒன்றா குக்கரில் சீக்கிரம் வந்துடும் ஒரு கொத்து கருவாக்கில் நல்லா இதை போட்டு நம்ம வதக்கிட்டு போகிறோம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான பெருங்காயத்தூள் போட்டுருலாம் ஏன்னா இந்த எண்ணெயிலே வந்து நம்ம பெருங்காயத்தூள் போடும்போது வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் சாதத்தில் நல்லா நிறைஞ்சி இருக்கும் உங்களுக்கு பெருங்காய வாசனை இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் போட்டு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப நேரம் வதக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வதக்கல் வதக்கினீங்கன்னா போதும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கோசும் பச்சை பட்டாணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு எல்லா காயுமே சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே ஆக்சுவலி நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து வெஜிடபிள் ரைஸ் செய்வேன் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சாம்பார் சாதம் செய்வேன் ஏன்னா வீக்கெண்ட் வந்து எல்லா காயும் போட்டு ஒரு டிஷ் கண்டிப்பாக செஞ்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் வீக்லி வீக்லி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எல்லா காயுமே போட்டு செய்யலாம் பீட்ரூட் போட்டிங்க அப்படின்னா கலர் கொஞ்சம் கலர் கொடுப்போம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் எல்லா காயுமே சேர்த்து இந்த வெஜிடபிள் அபாத் செய்யலாம் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கோவிலெல்லாம் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அந்த சாம்பார் சாதம் அளவுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த நெய்யோட எண்ணெயோட நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா நம்மளுடைய அரிசி பருப்பு அதை சேர்த்துக்கணும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு ரைஸு முக்கா கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க அதில் வந்து பாதி பங்கு எடுத்திங்கன்னா போதும் அப்போ தான் சாம்பார் சாதம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒன்றரை கப் ரைஸ்னால் ரொம்ப சின்ன கப்பில் தான் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுவும் பச்சரிசி பச்சரிசியில் செஞ்சிங்கனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சாம்பார் சாதம் ஸோ இந்த அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் நிலத்தில் வந்து விளைஞ்ச அரிசி ஸோ இந்த பச்சரிசி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்குள்ளார எல்லா மசாலாவும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் பொடி இதுக்கு வந்து நல்ல டெம்டிங்கான மஞ்சள் கலர் இருக்கணும் அதனால் மஞ்சள் பொடி
இதுக்காக வந்து காரம் ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா சாப்பிட முடியாது அதனால் திட்டமான காரம் அதனால தான் நான் பச்சை மிளகாலாம் போடலை ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சமாக வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் அ ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதனால தான் நான் வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் ஸோ சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ரைஸ்க்கு வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு போகிறோம் கல்லுப்பு வந்து ஒரு அரை கை அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தண்ணி அளந்து ஊற்றலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பங்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இதில் ஒரு பங்கு எடுத்ததுனால ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ கொஞ்சம் புளி தண்ணி இதில் சேர்க்க போகிறோம் போட்டு நல்லா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா அடியில் கிளறி விடுங்க இதில் நம்ம எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போது நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம புளி தண்ணியாக ஊற்ற போகிறோம் புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு அரை நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை கரைச்சி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்து இந்த சாம்பார் சாதம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஸோ இப்போ நான் இதை லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா லிட்டை போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேங்க ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதும் நான் விசில் போட்டுட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாம்பார் சாதம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஸ்டீம் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த குக்கர் வைட் போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா புஸ்ஸு நடிக்குது எப்பயுமே ஸ்டீம் வரும்போது இந்த விசிலை போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு குக்கரும் இதை வெயிட் ஐ மீன் வெயிட் போடும்போது அடிக்காது குக்கரும் வெடிக்காது ஸோ எப்பயுமே ஸ்டீம் வரும்போது போடுங்க நம்ம குக்கர் வைட்டாக இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆக போகுது போட்டவனுமே அப்போ தான் குயிக்காகவும் ரெடி ஆகும் உங்கள் குக்கரில் நான் வந்து மேக்ஸிமம் குக்கர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ சாம்பார் ரைஸ் செய்யறதுனால குக்கர் இப்போ இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரையும் அப்படியே இருக்கட்டுங்க நல்ல ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் விடட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணி சாம்பார் ரைஸ் எப்படி வந்துருக்குன்னு நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் காட்டுறேன் நல்ல அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வந்துருச்சு இது நல்ல ஸ்டீம் அடங்கினதும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சாம்பார் சாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியாக தான் இருக்கணும் இது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த சாம்பார் சாதம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தலை தலைன்னு இருந்தால் தான் கிட்ஸுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டைட்டாக இருக்கிடும் ஸோ இது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு அப்படி டைட்டாக ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்மளுடைய சாம்பார் ரைஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்த மாதிரி பேட் வத்தல் அப்பளம் வடகம் இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி சாம்பார் சாதம் செஞ்சு எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் உங்களுக்கு என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ